Ty by si bola schopná si to aj zopakovať niekedy so mnou? S kým iným ti trdl? Máme v rukách jednoznačné materiály, ktoré potvrdzujú, že Petranský chce zničiť Dolinského, ale budeme ticho, kým ho neoškobe úplne. Sú tu isté spojenia a väzby, o ktorých nič nevieš. Za Mirom stojí Tod, za Totom Bax. A ako ste vedeli, že ma máte hľadať práve tu? Volal som vám na pevnú linku do firmy aj, aj domov. Tam mi povedali, že z Francúzska už ste sa vrátili, ale že ste išli odviesť pani Horsku. Tak som sadol do auta a zdá sa, že som prišiel trochu nevod. Ani váš záujem o firmu vám nedáva právo vstúpiť sem bez ohlásenia. Myslím, že Filip by mohol mať nejaké kontakty v Strednej Afrike. Strávil tam pár rokov v obchodnej misii. Najprv mi povedzte, na čo vám tá karta bude. Zasa pri veľa otázok. Vás by to na mojom mieste nezaujímalo? Nie, na vašom mieste by som skrátka držal hubu a dal mi tú kartu. Tak je to pravda. Alica je naozaj vo vezení. A nikto zatiaľ nevie, z čoho je obvinená. Ambasáda sa pokúša intervenovať, ale zatiaľ neprišla žiadna reakcia. Ale to predsa nie je možné. Nemôžu len tak strčiť do vezenia človeka, ktorý im prišiel pomôcť. Bolo to naozaj nutné? Dal by som vám tú kartu aj bez toho. Musím ti povedať niečo o Totovi a... Dávaj si na seba pozor. Celé to bolo úplne zbytočné. Halica je vo vezení len za to, že sa pokúšala niekomu pomôcť a Kofi je už... Nikto nepovedal, že je mŕtvý. Nina, obidvaja veľmi dobre vieme, že v podmienkach, ktoré mi opisoval Filip, je to otázka času. Nesmieš sa vzdávať, Martin. A bolo by lepšie, keby som si nahovaral niečo iné? Musíš myslieť pozitívne. Nemáme nejakú nádej, Nina. Spolu to zvládneme. Uvidíš. Mrzí ma, že som ťa do toho zatiaľ. Čo? Ako by si nemala do svojich starostí. Pre Boha, ve, to je aj moja starosť. Ale veď nikdy si v živote nevidela Kofiho naživo. Ale záleží mi na ňom rovnako ako tebe. Kvôli mne? Kvôli nám. Kofi je skúška. Pre teba aj pre mňa. A my dvaja sa len tak nevzdáme. Čo má všetko toto znamenať? Čo? Priniesol som prvý amp. Aby si ma potom neohováral, že si neviem pustiť hostia. Nemáte právo držať ma tu. Je to len pre tvoje vlastné dobro. Chcem mať istotu, že všetko prebehne hladko. Takto sme sa nedohodli. Dal som vám všetko, čo ste potrebovali a teraz odchádzam. Dobrú noc. Okamžite otvorte tie dvere. Keď inak nedáš, Vasil, prosím ťa, pomôž pánovi. Bolo ti to treba? Áno, váš mail som si prečítal naozaj pozorne. A napriek tomu ste sa rozhodli zavolať? Nemám inú možnosť. Nemôžem ich nechať v štychu. Musím malicu dostať čo najskôr von a nájsť kofiho. Či už žije, alebo nie. Afriku ste zažili na vlastnej koži, preto predpokladám, že si uvedomujete, aké nízke sú vaše šance. Bez pomoci nulové. Preto som vám chcel navrhnúť, teda poprosiť vás, či by sme sa nemohli čo najskôr stretnúť osobne. Keby som teraz vyrazil, zajtra by som vedel byť v Bruseli a hľadám niečo, vymyslíme, nájdeme nejaký spôsob. Počkajte, 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 nikam necestujte. Myslel som, že mi pomôžete. Pochopte, tu ide o čas. To chápem veľmi dobre. A preto radšej pricestujem ja. Zajtra budem na Slovensku a dohodneme sa na ďalšom postupe. Môže byť. Vedel som, že vás táto vec nenechá chladným, ale nečakal som niečo také. 
Dáša mi vysvetlila, aké je to pre vás dôležité. Ale nemyslíte si, že to robím len kvôli vám. Aj mne ostala Afrika niečo dlžná. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ty si ešte nejdeš ľahnuť? Uh, nie, a dnes asi vôbec nie, vieš. Uh, ideme s otcom na Moravu, na otočku. Na Moravu? Hm? Ale nič mi stano nespomínal, deje sa niečo? Nie, nič. Nič, nič, čím by si sa mala zbytočne rozrušovať, vieš. Nejaké nezrovnalosti v podniku, potrebujeme niečo podpísať, niečo razitkovať, vieš. Aha. Otec na to zabudol a spomenul si na poslednú chvíľu. Uh -huh. Si nachystaný, môžeme vyraziť? Uh, Vierka? <laughs> Prečo si mi nespomenul, že idete na Moravu? Ja som bol presvedčený, že spíš. Aha. Ideme len na otočku. No veď vravím, na poslednú chvíľu si spomenul, vieš. Na otočku? Za mojim chrbtom to je trošku zvláštne, Stanko. Ale práve som ti chcel napísať odkaz, no. Do rána by sme boli naspäť, možno by si si ani nič nevšimla. <laughs> ani jednému z vás nenapadlo, že by som chcela aj s vami? Ja som na Morave nebola väčšnosť. Ale prosím ťa, kam by si teraz išla toľko kilometrov, no? My s Peťom vybavíme, čo potrebujeme, frčíme naspäť, tak? Tak vy si robte, čo chcete. Ja navštívim zo pár známych. V noci? No tak nie v noci, tak zostanem pár dní, ráda. Naložím sa do teplých prameňov. Hm. Vrátim sa vlakom. Hm. Vieš čo, uvar Peťovi kávičku. Pôjdem s vami, zbalím sa, dobre? Hm. Hm. Pomôžeš mi s kufrom? Jasné. Hm. Máš tie papiere? Pred mamou ani múk. Nechcem, aby sa stresovala, áno? Peter? Áno? Máš chvíľu čas? Potrebujem s tebou niečo prebrať. Áno? Nevedela som, že sú v izbe. A keď som tam vošla, skoro mi oči vypadli. Prichytila som ich inflagranty. Tvoju mamku a Burana. Nahý, že? <laughs> Nie. Oblečení. Hmm. Sedeli za stolom a poskávali sa. Čo si im na to povedala? Nič. Vycúvala som nenapadne von. Ani ma nezregistrovali. Ty kokos, tvoja mamka a Buran. To je hustá dvojka. <laughs> ja by som bola celkom rada, keby boli spolu. Mama by počasie mala zase niekoho normálneho. Počkaj, odkedy je doktor normálny? Každý búran sa dá vycvičiť, keď mm. je zamilovaný. Dobre? Dobre, ďakujem. To sa podá, neboj. Keď ho nedá dola ty tvoja mamka, tak ho prevychováš ty. Prečo to nieš pri stole, prasiatko? Pozri sa, ako to tu vyzerá. Dohodli sme sa, že v posteli nebudeme jesť. Zase to tu zaomrvinkuješ. Láska, predsa ide cez žalúdok. A mne pri stole tak nechutí, ako s tebou v posteli, Dorotka. Daj aj mne. Vieš, tá situácia s Kofim a Zalicou je dosť vážna. Ha. Tak som navrhla Martinovi, že Filip by mu mohol pomôcť. A viem. Hovorí o ňom ako o svojej poslednej spase. No, ale sú veci, ktoré sa ťažko riešia telefónom alebo mailom. A? Filip pricestuje sem. To je v poriadku. Ja som chcela, ale teda dúfam, že ti nevadí, že príde. Nevadí, jasné, veď... Uh... Aj tak práve odchádzam na Moravu s otcom. Áno, ja som počula, že na otočku. Hm? Pozri, je možné, že keď sa vrátiš, tak tu ešte bude. E, tak sa s ním aspoň konečne zoznámim. Ne, prosím ťa, nerieš to. E, musím rešpektovať, že máš nového partnera, ako ty rešpektuješ, že ja mám Evu. Super, tak ja som rada, že si v podstatných veciach napriek všetkému rozumieme. No, uh, musím ísť. Ahoj. Ahoj. A ďakujem.
samé omrvinky. Igor, ja ťa zabijem! Môžem. Čau, poď ďalej. Čo to máš? To je naša výhra. Vierkina torta pre moju tajnú informátor. Babi. A kde je Igorko? Igorko je v kúpelke. Sprchuje sa. Za chvíľu vybehne iba v trenkách. Asi by si si mala sadnúť chrbtom k úzverám. Mladého muža v trenkách som nevidela už pol storočia. Ale neboj sa. Nebudem vyrošovať. Odídem. Myslíš, že mám dovoliť chlapovi jesť v posteli, alebo nie? No to je kľúčová otázka. No to je? No. Vieš, ako blbo sa spí v omrvinkách? No to viem. Ale... Nestojí ti to za to? Ale stojí. Máš pravdu. Tak mi teda spovedz, že kto je ten mamin prajer? Babi, ja som ti to nepovedala na schvál. Ja by som bola radšej, keby si sa jej na to spýtala sama. Ale veď mne stačí len meno a základné údaje. Ja viem, ale ja by som ti bola vďačná, keby si za ňou skočila. Vieš, aby si sa s ňou porozprávala ako mama s dcérou. Ja si myslím, že mama s tým bude mať trošku problém. Možno sa bude hambiť povedať to všetkým. Aha. Aby si ju tak povzbudila, vieš, do nového života. To ti ide. V tom si super. Áno, dobre. Vieš čo, ja mám nápad. Ja sa budem tváriť, že o ničom neviem. Vieš, aby si nemyslela, že sme ju špehovali, alebo čo? Presne tak. Veď celá tá informácia je zatiaľ akože tajná. No veď ja som to nikomu nepovedala. Teda skoro nikomu. Ale myslím, že mladý muž v trenkách o chvíľu príde. Takže ja pôjdem, nebudem rušiť. Dobre, babi. Ďakujeme ti za tortu. No, ale viete čo? Jedzte ju radšej za stolom. Pretože čokoláda na perinách to nevyzerá veľmi dobre. Ahoj. Ahoj, babi. Vieš čo, ja som celý čas doma rozmýšľala, že v akom stave ťa nájdem. A teraz vidím, že vyzeráš lepšie ako celých 20 rokov dozadu. No, lebo som v pohode. A ten džem si ale aj tak dám. A čo, uvarím kakávko? No pravda, že uvaríš kakávko. A okrem toho si prosím popolník a okrem toho koniačík. No tak ja budem oslavovať. Budem oslavovať, že moja dcera je už taká ako ja. Slobodná a spokojná. Ale toto je čo? Čo? Toto. Požičala som si, tak vraciam. Jaj? No tak vlastne som celkom rada, ale... Ale ak ich potrebuješ, tak ešte si ich môžeš nechať, ja to... Tak mňa živí, Stanko. Ja sa mám. Zrušila som sporenie a nejako to vydržím. Jemu sa prosiť určite nebudem. Však čo? Sporia len tí, čo nevedia žiť. A keby som náhodou potrebovala, tak prídem za tebou a požičiam si. Dobre, môj, dobre. Ty si odkedy maluješ nechty? Čo ja viem, čo... Neviem. No nevieš, nevieš, nevieš. Takže nemáš tepku. Maluješ si nechty. A usmievaš sa, smeješ sa ako mesiačík na hnoj. A čo je to zakázané? Nie, ale... Usudzujem z toho, že sa tu niečo deje. Niečo pozitívne. Mielka. Mielka. Mami. Ty máš chlapa. Máš chlapa. Mami, prosím ťa, ale... Prosím ťa, nemáš, ale to nemáš. Ty počúvaj. Ja chcem vedieť všetko dopodrobná. Dopodrobná. A okrem toho chcem ten koňak. Zorodka, poď už. Prečo sa musíme každé ráno takto zdržiavať? No, kvôli tebe. No, dovoľ. Ja už som najmenej 4 hodinu pripravený. 
No lenže ja sa musím namalovať, aby som bola pekná. Kvôli tebe. Odkaz si ale strašné trdlo. No čo tu sedíš? Poď, ideme, ponáhlej sa, pacienti čakajú na odbery, stále ťa musím čakať. Dobrý deň. Prepačte, že som sem tak vtrhla, ale potrebovala by som hovoriť so Slávom a neberie mi mobil. Nie je tu. A kam odišiel? Kde? No skúste si spomenúť, je to dosť dôležité. Ja som ho od včera nevidela a nespal tu. A neviete, kde môže byť? To nemám čajnu. A to je u neho normálne, že len tak odíde a neberie mobil? Možno si vyhodil z kopítka a mobil niekde zapotrošil, alebo čo? A včera sa mi zdal taký nejaký nervózny, možno len potreboval trochu vypustiť paru. Niečo sa stalo? Nie, nič, len potrebujem s ním hovoriť, takže keď sa ukáže, prosím vás, povedzte mu to. Ďakujem. Dobrý. Žrela divne, čo? Za to ty vyzeráš tak, že mám chuť ostať doma, hm? No tak mi teraz povedz, čo už bolo. Nejaké boskávačky, alebo nejaká iná romantika. Nie je to nič vážne. Mámi, ty ma uvádzaš do rozpakov. Dalieme si jednu púsu, aj to len náhodou. Na to je čo? Púsu náhodou, to sa ako dá. No to za mojich čiast to nebolo. Nie je to nič vážne. To hovoríš ty? Alebo on? Ja. Neviem, či to vôbec má nejaký význam. Ja neviem, mami, pre Boha, nespovedaj ma tu. Dobre? No tak sa ťa opýtam celkom hypoteticky, že či by si chcela, aby to bolo niečo vážne. No ja... No odkiaľ to mám vedieť? Tak kto to má vedieť? Ty... Ty musíš vedieť, či sa k tebe hodí. Počkaj, počkaj. A nie je to náhodou nejaký... nejaký okresný dom Juan, ktorý ťa opaľuje len preto, že máš pekný dom? Skôr dom Kichot, povedala by som. No tak... Aký je? Mladý, starý? Vlasatý, plešatý, ja, ja som taká zvedavá, že si prehltnem svoju zubnú túto protézu. Starý zhruba ako ja. To znamená, že je mladý ako ty, nie? Náhodou, trošku je smiešný, ale milý, taký staromodne galantný. Takže sympatický. Ženatý? Rozvedený. Oho, to je dobré, to je dobré, že takí rozvedení, tí sú najlepší. Tí sú ako taká odležaná kapustnica. Vieš, všetky chute sa už tak spojili a tie masné oka, tie už dávno vyplávali na povrch. Ale? Aké ale? No, všetko má svoje ale. Inak by svet nebol slzavým údolím. Ale... Mami, ja sa strašne bojím, že som na to príliš stará. Ale prestan s týmito rečami, stará som ja. No. Ja som doteraz so žiadnym chlapom normálne nechodila. Veľmi dobre vieš, ako... Kým som sa... Kým som sa zamilovala, tak sa mi prihodil Baxa. Vieš, aké bolo manželstvo s Mírom a kvôli čomu. Takže ty sa bojíš, že to pokašleš. Keď ja nemám ani šajnu, ako sa taký vzťah robí. Tak na to ti nikto nedá recept. To si dvaja ľudia musia proste sadnúť. Sadnúť a koriť na šerpel, rozumieš? No, a to musíš pocítiť. Cítiš to? Takže, na jedného milého, zábavného, rozvedeného, 
gentlemen. Slavo, Slavo, musíme sa spojiť. Prosím ťa, ak si sa do niečoho zaplietol s tohto, tak robíš veľkú chybu. Prosím ťa, ozvi sa mi, inak firme a tvojmu otcovi už nikto nepomôže. Buď aspoň raz v živote chlap do šlaka. Igor, okamžite príďte do mojej kancelárie. Je mi jedno, čo máte rozrobené. Okamžite sa príďte! Urobím ti ešte jednu kávu? Ďakujem, práve som dopil. No, dovidím, len som si myslela, že keď sedíš naďalej pri stole, tak že by si si ešte dal. Takže vravíš, že ty si s Totom včera netelefonovala? Nie. A Nina kedy odišla? Neviem, presne, niekedy po obede. Ninka? Nie, nič sa nedeje. Len sa ťa chcem spýtať, ty si včera doma dvihla Totovi pevnú linku? Určite nie. Aha. Nie, nie, nemusíš prísť. Len som si potreboval niečo overiť. Oci, prečo sa stále vypituješ na toho Tóta? Ješ, možno mám zbytočnú paranoju, ale... Zdá sa mi to čudné. Čo, Tót? Aha. Včera som odviezol Inge domov. Chvíľu som sa tam zdržal. Bola strašne hladná, tak som objednal pizzu. Zrazu sa tam objavil. U Ingrid? Áno. Bez toho, aby sa ohlásil, bez zaklopania. Vošiel do bytu, ako by bol doma. Ako sa tam dostal? Bez kľúča? Tvrdil, že bolo odomknuté, ale ja sa veľmi dobre pamätám, že Inge zamykala. Ale počkaj, ja to nechápem. Prečo tam šiel vôbec? No veď práve preto sa pýtam na ten telefón. Tvrdil, že nám volal na pevnú linku. Ale nikto o tom nič nevie. Ani Nina, ani Zoli, ani ty. Ha, akože tam išiel za tebou, lebo no... To je čudné. On naozaj s nikým netelefonoval. To potom fakt nemal od koho vedieť. Alebo... Je pravda to, čo povedal Slavo. Ako čo? Čo také? No, že Ingrid s Totom... že sa poznajú bližšie. A že na nás všetkých iba chystajú nejakú kúlehu. No, tak na to radšej... ani nemyslím. Tak poďme za ňou. A opýtajme sa jej. O tomto čase by mala byť Ingrid už v kancelárii. Ja iba vypravím Lauru do školy a môžeme ísť. Nie, nechaj to na mňa. Ty radšej zostaň doma. Oci, určite nechceš, aby som šla s tebou? Nie. Najprv sa s ňou porozprávam medzi štyrmi očami. No čo je také strašne súrne? Ja mám na údržbe 5 chlapov. Nemôžem ich nechať bez dozoru, lebo zasa niečo odfláknu. Niekto sa mi hrabal v počítači. Keď som sa prihlásila do systému, tak sa mi ukázalo upozornenie, že niekto stiahoval súbory z intranetu. Adam, si nemyslíte, že som to bol ja? Ja by som si v živote nič také nedovolil, slečná riaditeľka. Prestaňte šaškovať, je to vážne. Ja som si nič nestiahovala. Ani ja. Ešte niečo? 
Nevideli ste tu niekoho? Skúste si spomenúť, je to dôležité. Sa spýtajte aj vy, keď je to také dôležité. Ja sem skoro vôbec nechodím. A čo Slávo? Slávo? Tak pokiaľ viem, on už vo firme nepracuje. A nenahováral vás náhodou, aby ste mu stiahli nejaké súbory? No tak pardon, ja nie som žiadny kuriér, áno? Nebol tu? Videl som ho tu, prečo? Kedy? Pred troma dňami o tri štvrte na dve? No, to tak môže byť. Ja som niesol nejaké výkazy a on tu bol. Prečo ste ma nezavolali? Čo je, vy ste úžasná, veď je to šéfov syn, normálne si stiahoval len poštu, to mám kvôli tomu na neho zavolať ochranku, alebo čo? Stalo sa niečo? Nie, samozrejme, že nie. Len ma štve, že sa mi hoci kto hrabe v počítači. Keď je to všetko, môžem sa venovať naozaj snej práci? Áno, samozrejme. A prepačte, že som na vás tak vybehla. Aj vám želám pekný deň. A Slavo je už doma? Ja som v práci. Odkiaľ to mám asi vedieť? Ktorú? To sa pýtaš kvôli Filipovi? Nie, ale chcem vyzerať trochu seriózne. Prosím ťa, neboj sa. Všetko dobre dopadne. Nechodil by sem až z Bruselu, keby nemal nejaké riešenie. Ukáž. Dobre si si vybral. Ja dúfam, že máš pravdu. Stihla som to. Ešte tu nie je. Kto? No, ten další nový z Bruselu. Filip, pred chvíľou volal, už je na ceste. Ach, to je dobre. To je dobre. Pripravím mu také privítanie, že na mňa bude spomínať a chváliť ma odtiaľ to až do Bruselu. Spravím brinzovú nátierku a k tomu nepasterizovanú žinčicu. A aby videl, čo nám to chcú zakázať tí byrokrati z Bruselu. Babka, Filip nemá v popise práce ani žinčicu, ani brinzu, ale medzinárodné právo. A on sem nepríde, máme sa s ním stretnúť o pol hodinu v reštaurácii. A toho ani neuvidím. No priznám sa, nejde mi tak ani o tú brinzu, ale chcela som vidieť, akého hlaváňa si Dáška nabrnkla. Nebuď zvedavá, budeš skoro stará. Ale nie ide o to, že či to nie je nejaký, nejaký tristoročný páprda, ktorý na počkanie recituje zákony a nariadenia. Budem rád, keď tie nariadenia mi bude recitovať. Ale nech už Alice s Kofim sú v poriadku. Dobre, držím vám palce. Ďakujeme. Majte sa. Ahoj. 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 No a čo ja teraz toľko brincov? Dobrý deň, Violka. Neruším? Bolo otvorené, tak som ťa nechcel zbytočne preháňať ku dverám. Dobrý deň, Vitaj. Čo tvoj nos? Ha, to je v pohode, už ním pokojne môžem aj dýchať. Ale ja som neprišiel debatovať o mojom nose, ale... No prepáč, že som ťa takto prepadol, ja viem, mohol som zatelefonovať, ale... To, čo ti chcem povedať, to by po telefóne nemuselo vyznieť. Chápeš? Ty si sa prišiel asi porozprávať o tom včerajšku. Vidím, že aj ty si o tom premýšľala. No, ak si myslíš, že to bolo omyl a že by sme to obidvaja mali ako zahodiť za hlavu, tak ja nebudem mať nič proti. Ale nie, to vôbec nie je to. Také, nič také som nechcel povedať. To naopak, práve naopak, vieš, ja... Ja som ti chcel povedať, že... že som mal taký sen o tebe a o mne. A ani neviem, či to bol vlastne sen, to bola možno taká vízia. Vieš, no, hovoríme, že sny nemajú žiadny význam, ale... Ja si myslím, že majú význam. Podvedomie neklame. To ti hovorím ako lekár. A čo sa ti to vlastne zdalo? No, taká vec, že my sme, my dvaja akože, akože sme spolu. Hotová nočná mora, čo? Čo mi, no tak... 
podľa toho, čo sa sníva tebe, vieš, no, tieto veci netreba podceňovať. Podvedomie nikdy neklame. Jasné, chápeš, nie? No. Možno, ale predsa by som bola rada, keby si mi vysvetlil, keby si mi to vysvetlil ako ľudskou rečou. A nebudeš sa mi smiať? Skús, uvidíme. Milá, mám ťa rád. Milujem ťa. Život, ty si taký šašo. A z čoho sa kovo, že vám vadí ti to snáď? Nie. Aspoň to budeme mať veselé. Tak. Ahoj. Ahoj. Čo je? Ani ma nepoboskáš? Čo mala znamenať tá včerajšia etida s Totom? Prosím ťa, ešte stále to riešiš? No pretože neznášam, keď niekto zo mňa robí idiota. Idiot je predovšetkým Todd, lebo sa nám vtrepal do súkromia. No ale mňa čoraz viac zaujíma, že kde sa tam nabral. Chcel vedieť, ako sme dopadli so simulantovcami. Tvrdíš, že volal k nám na pevnú linku, ale je čudné, že nikto si nespomína, že mu ten telefon zdvihol. Tak asi zabudli... To je taká drobnosť. To nie je drobnosť. To nie je drobnosť. Ak si to odvymýšľa, je naozaj otázka, že čo robil v tvojom byte tak neskoro večer. Ivan, som strašne unavená. Celú noc som nespala. Prečo ma musíš takto trápiť? Ja naozaj neviem, čo to odchcel. Počula som akurát to, čo povedal tebe. A tam si nemyslíš, že by som ti klamala rovno do očí. Hm. Neviem, neviem už, čo mu mám veriť. Si unavený, musíš sa šetriť a... Ja si musím dať aspoň malú kávu, inak ti tu zaspím. Dáš si so mnou? Bez cukru. A s mliekom? Neboj sa, ja viem. sa môžem okolo siedmej pre teba zastaviť a pozvať te niekam von? Chodím sa do gala a budem ťa čakať. To bude Dorota čumieť, keď sa dozvie, že randím s jej mamičkou. Počkaj, Žigo, nemá cenu to nejako uponáhľať. Myslím si, že zatiaľ je dobré, aby to bolo len medzi nami dvoma. To chce čas, aby sme to povedali niekomu cudziemu. Má to čas. No, ty si myslíš, že by mohla mať niečo proti tomu? Alebo ty sa za mňa hambíš? Nie. Prečo by som sa za teba hambila? V poslednej dobe som zažila množstvo kadejakých takých ťažkých chvíľ. Tak, ja neviem, no... Ja si to musím zrovnať sama so sebou. A... Keby sa to dozvedela Dorota, tak by mala milión otázok všelijakých takých a vyzvedačiek. Ja nechcem, aby sme to zakrikli. Ako si želáš, tak toto beriem. Budem mlčať ako hrob. Prisáham. Maj sa. Ahoj. Teraz pravdu, čo je medzi tebou a toho tomu. A tam sa nechceš tak ponižovať, aby si mi ilustroval mobil. Ja som sa ponižil dosť. A klesol som tak hlboko, že hlbšie sa nedá. Lebo to chceš ešte skúsiť. Chceš ma ďalej klamať a predstierať. Už si detka zmákla, kedy rozbalíš náš Vinársky plán. 
čo povieš na toto? Takže je to pravda. A ja som Slavovi neveril ani slovo a ty si ma celé tie mesiace klamala a robila si zo mňa blázna. To nebolo o tebe. Prestaň zo mňa robiť idiota, Inge! Je to inak, Ivan, ja... Ja ťa milujem. Ja ti neverím. Všetko sa zrútilo ako domček z karát. Práca z firmy. A aj z môjho života v živote ťa nechcem vidieť. Dobrý deň. Dobrý deň. A toto je Nina, Martinová partnerka. Nina Dolinská, teší ma. Teší ma. Som strašne rád, že ste boli ochotní cestovať takú ďalku kvôli nám. Jasná. Škoda, že ste sa nezastavili u Roznerovcov. Babka chystala skvelé pohostenie. No, babkinu milú zvedavosť ukojíme neskôr. Nejde o rodinnú vizitu, ale pracovné stretnutie. Navrhujem, aby sme boli vecní a neoberali sa navzájom obzácný čas. Vaša priateľka Alica má šťastie v nešťastí. Je síce v armádnom väzení, ale zaobchádzajú tam s ňou neprovnateľne lepšie, než keby sa dostala do rúk niektorej z nevládnych frakcií. Ale napriek tomu nebude jednoduché dostať ju na slobodu. Je viacero organizácií, ktoré sa venujú takýmto prípadom. Ak budete súhlasiť, sprostredkujem vám potom kontakt. Predtým ale musíme venovať trocha času nevyhnutnej byrokracii. Toľko papierov. Neviem, prečo mi toto pripomína Brusel. A to ešte zďaleka nie je všetko. Najprv potrebujeme osloviť komisiu a ľudskoprávny výbor. Ak sa preukáže, že vaša kolegyňa naozaj nespáchala žiadny zločin a že ten chlapec... Kofi. Kofi. Je naozaj sirota, začne sa medzinárodné konanie. Nečakal som, že s tým bude toľko papierovačík. Ale samozrejme, sme ochotní sa i hneď do toho pustiť. Ak pôjde všetko tak, ako má, budem lobovať na správnych miestach. Do dvoch mesiacov sa to hádam pohne. Ale nemôžeme čakať dva mesiace. Filip, nedá sa to nejako urýchliť? Nedá. Oci? Ivan, Ivan! Čo sa deje? Ty si pil? Ivan! Ocko! Stalo sa niečo? Ivan! Pil si? Alebo chceš? Oci, hovoril si s Ingrid? Hovoril. Nalejem ti terkelice? Alebo si dáš radšej tabletku? No toto mi žiadna tabletka nepomôže. A keby som začal piť, bolo by to ešte horšie. Takže je to všetko pravda? Nechal som sa klamať celý ten čas. Zradila ma. Hambím sa, že som bol taký hlupý. Viete si predstavť?
Žádná jiná oficiální cesta. Přesně tak, Bílka. Všetko mám už do detailů přemyslené. Budeš se cítit jako v sedmém nebi. A ne, zaručuji, bude se ti to páčit. A <laughs> těším se na dnešní večer. Cítím se jako taký mladý student před prvním rande. <laughs> no. Už se nemůžem dočkat. Tak pá. Sisku? Na budouce klub hlasnější. Kdo volal? Nikto. Nikto? Hm. To je zajímavé dohadovat si rande s nikým. Máš příliš těnké uši. Protože mi záleží na mojem šéfovi. Postaraj se radši o pacientov. Dúfam, že nemáme plnú čakáre až po vchod. Dnes by som rád skončil trocha skôr. Sú tam iba dvaja. A o pol tretej príde stará pani Trčková po lieky na tlak. Stačí, ak mi necháš recept a ja to vybavím. Stihneš sa umyť, aj oholiť, aj kúpiť kvety. Hmm. Nech sa páči. Ešte niečo? Hmm. A kto je tá šťastná? Nejaká pacientka? Poznám ju? Ďakujem. No, tu pacientku nemôžeš poznať, pretože to si príliš fandíš, vieš? To je... Iba, že by si navštevovala tie najzakázanejšie stránky na internete. Prosím? Pán Králik mi ako bolestné sprostredkoval stretnutie s jednou z tých jeho krásavic. A vraj nemá ani 20, tak z toho som na nervy. Drž mi palce, hm? A za tú trčkovú to ti ďakujem. No. Ďalší pán na holenie, prosím. Ďalší pán na holenie. Ďaci sú strašne dlhá doba. Afriku som zažil na vlastnej koži, ale nechcem si ani predstaviť, čo znamená v lágri straviť jediný deň. To by som dopriala tým úradničkom, čo sú takí dôležití, len preto, že majú v ruke štempel. Vítajte. Dobrý. Takže ste prišli. Dobrý deň. Dobrý. Toto je Filip a toto je naša babka Anka. Všetci ju máme radi pre jej ostrov, typ a životnú múdrosť. Však? No, je mi veľmi ľúto, že ste si náhodou vypočuli môj názor na úradníkov, ale aspoň nemusíme nič predstierať. A ja som rád, že vás poznávam. No, ak ste prišli pre tie lajstra, tak budete musieť ešte chvíľu počkať. Aspoň do Vianoc, pretože Ninka a Martin to dovtedy budú vypisovať. Neprišli sme po papiere. Nie? A prečo teda? Porozprávať sa. Filip má pre vás jeden návrh. Je totiž možnosť, ako zakročiť oveľa rýchlejšie. No, konečne počujem aj jednu dobrú správu. Sadnite si, ja hneď prinesiem niečo dobré na jedenie. Netreba, už sme jedli. Porozprávame sa vedľa, dobre? Poďte. Mám zobrať tie papíre? Jasné, všetky. Isté, isté. Väčšieho suchára si Dáša ani nemohla nájsť. Babka, ty si klasik. 
Takže na dnes už padla? Objednaný už nie je nikto. Čo povieš, nemal by som ísť k holičovi? Hm? Čo? Ty to s tým rande myslíš naozaj vážne? A prečo nie? Veď ešte nie som celkom do starého železa. Prečo by som si nevyrazil za trochou vzrušenia? No to len tak, s nejakou dvaciatkou, ktorú si nikdy predtým nevidel? Vy sa nebudete mať o čom rozprávať. No, dnes očakávam trocha viac, ako je ducha plná konverzácia. Chápeš? Fúj. Tak si nájdi niekoho primeraného k tvojmu veku. Už som o tebe začala mať dobrú mienku, Žigo. No ale prosím ťa, čo je teba do toho? Všeličo! Počkaj, kam ideš? Čakáren je prázdna, ja odchádzam domov. No veď si vravela, že príde pani Trčková po recept. Áno. Pani Trčkovú si vybavíš sám. Som presvedčená, že si s ňou pokecáš lepšie, ako s nejakou kráskou z internetu. Uvedomujem si teda hlavne Dáša, že v prípade vašich známych skutočne ide o čas. Preto vás musím informovať o možnosti, ktorá, povedzme, nie je celkom štandardná. Urobíme všetko, aby sme im pomohli. Čo navrhujete? Zaplatiť výkupné. Peniaze sú oveľa väčší argument, než dotazníky a formuláre, nie len v Afrike. Povedz si, koľko ja ich zoženiem. A keď bude treba, odnesiem ich osobne, len už nechcú z toho konečne vonku. Predstavujete si to príliš jednoducho, predsa tam nemôžete len tak nabehnúť s kufríkom plným peniazí. Nemáte kontakty ani ochranu. Na takú záležitosť potrebujete profíka. Prostredníka, ktorý vie, čo robí a dá sa mu dôverovať. Kde by sme takého človeka vzali? O to sa postarám ja. Z hodov okolností som počas svojho pôsobenia v obchodnej misii spoznal človeka, ktorý je teraz na pomerne vysokom poste. Ak ste naozaj odhodlaní ísť do toho, môžem ho osloviť. To by bolo skvelé. Prepačte, ale je to vôbec legálne? Samozrejme, že nie je, ale pravili ste, že ide o život. Dolinský zažijú jedno malé prekvapko. Musíš to urobiť ešte dnes. Áno, jasné, jasné. Dnes po obede mám aj ten súd. Dúfam, že ste nezabudli. Nezabudol, neboj. Pomôžem ti pred pani súdkyňou zahrať starostlivého otecka a potom to osláviš v Dolinského prevádzke. Tomu hovorím fair kšeft. A bol by som rád, keby si si tú kartu predtým ešte overil. Nestojím o žiadnu improvizáciu. Chcem, aby všetko prebehlo hladko. Na mňa sa môžete spoľahnuť, čefe. Tak už som tu. Čo to bude? Poponáľali ste sa. Nedali ste mi inú šancu. V zmluve o správe systému máte klauzulu, že v naliehavom prípade zabezpečíte okamžitý servis. A v čom je ten váš prípad taký naliehavý? Zasekol som vám papier plačarný? Potrebujem zmeniť prístupové kódy do firmy a do prevádzok. Prosím? Len tak? Svoje rozhodnutie pred vami obhajovať nemusím a vy sa nezdržujte zbytočnými otázkami a spravte, o čo vás žiadam. Rozumiem si? Vy ste šéfka. Merci. Oui, oui. Dites bonjour à nos amis. Tak čo, vie nám pomôcť? Vlastne som získal dve informácie. Čo sa deje? Alica je nažive, hoci je v dosť zlom psychickom a zdravotnom stave a žije aj kofi. Ale to je úplne skvelá správa. Počuješ, Nina, ešte nie je všetko stratené. A tá druhá informácia? Za ich oslobodenie treba zaplatiť 50 tisíc eur. Koľko? Nikam nechoď. Čakaj ma tam, kde si. Mám príšerné správy a potrebujem sa vykecať, takže sa na to priprav. No, som vytočená. Na chlapov, na všetkých, celkovo. Prepašte, počula som, že ste ešte tu. Môžem? 
Prepač, musím končiť. Nikam nechoď, dobre? Nesím aj guláš. Už je po ordinačných hodinách. Ja som tu tiež iba náhodou. A mám dosť blbú náladu. Ja naozaj nechcem rušiť, ale... Šoferovať na pohotovosť by som asi nezvládla. Strašne ma boli hlava a ja... Ja neviem, čo mám robiť. Poď ti sem. Ďakujem. Sadnite si. Viete, či sa Sláva už ozvá? Tu netuším. Prečo vás tu zaujíma? Tak mám o neho strach. To je všetko. Kvôli Ivanovi. Jasné. No, ale lieky by som vám dávať nemala. Prosím vás, aspoň jednu tabletku. Ide mi hlavu rozhodiť a... Tiež som nemala dobrý deň. Toto by vám malo pomôcť. Dajte si teraz jednu a za 4 hodiny ďalšiu, dobre? Ďakujem, mama. Myslíte si, že je to hodné pre tehotné? Jasné, to si môžete dať. Keby ste sa cítili nejako neštandardne, tak hneď zavolajte 112-ku. Je tam jedno možné percento vedľajších príznakov, ale preca. Ďakujem. A ostane to medzi nami. No jasné, doktor by ma pretrhol. Ak ešte predtým nepretrhnem ja jeho. Ďakujem, dovedenia. No, a doma si hneď ľahnite, dobre? Áno, ďakujem. Čau. Ahoj, Dorotka. Ahoj. No, ty si mi navarila? To by sa ti páčilo, čo? Ale ja nie. Mama ti posiela guláš. Chlebika už iba toľko to, lebo ostatné som nahádzala v parku holubom. Rozmyšľala som, čo mám vlastne robiť. Čo sa deje? Ale nič. Jedz. Niečo v práci? Štve ma ten Buran Buranovský. Stále niečo rieši okolo mami a pritom je to jeden uslintaný úchyl. Počúvajom si k tebe niečo dovolil? Ku mne nie, ale okolo mami stále tancuje ako taký romantický hrdina. Ale veď si mi vravila, že by sa ti páčilo, keby sa tí dvaja dali dohromady. No ale on počas toho dohaduje rande s nejakou 20-ročnou pobehlicou. No tak to hrá na dve strany, no. Ma s tým tak vytáča. Víčko, kamaráti, nesím vám žranicu. No če, vy nebudete? Chcem vedieť, kedy ma odtiaľto konečne pustiť. Až bude po všetkom. Uvedomujete si, že všetkým už musí byť čudné, kam som sa podal. Ak sa okamžite neozvem, ohlásim moje zmiznutie na policii. Ale prosím vás, Komu by ste už vy len chýbali? Pre rodinu ste lúzer a podvodník, ktorý vytuneloval firmu a kamarátom bytík pa aj tak leziete na nervy. No čo, omrkol si to? Akože nefunguje. Ty si myslíš, že so mnou môžeš vydrbávať. Čože? Ja nechápem. Nie. Čo si mi to dal za kartu? 
Tak zabojujte vy. My sme všetci pripravení, ale bez teba to nepôjde. Mne celé vinárstvo môže byť ukradnuté. Ale veď, Robo, klame, čo to naozaj nikto nevidí? Spravili ste chybu. Keby som o tom vedela, tak sa na neho pripravím a nájdem dôkazy, že ten incident prebehol inak. Ja sa teším, ja sa strašne teším. Som to nečakal tak skoro. Takže si? Čo, či som? Si v tom? Čo, či som?